。算了，我不问了。哎，反正像这种机密大事，想必殿下也不知道，问了也是白问。奴婢啊，就不为难殿下了。我不知道。这件事他就是我发现的，我会不知道吗？好，告诉你，告诉你也没关系。不就是因为穿过玉玺吗？穿过玉玺？穿过玉玺。这件事儿，我发现的。殿下，穿过玉玺，然后呢？嗯嗯嗯。殿下，穿过玉玺，都怪我，酒灌的太急了，殿下话都没有说完就醉倒了。这其中还有好多内情没有问清楚，可殿下明天醒来之后就要回军营了，怕是没有机会再问了。都怪真儿，真儿真是无用，能问出这几个字来已经不错了。我之前听爷爷说过，这传国玉玺经过几番周折，最后落到了西岐司徒尹手中。会不会是程旭从西岐手中把这个传国玉玺给夺回来了？可这么大的事，怎么会一点动静都没有呢？西岐、程旭、王上。命满门之罪，真儿，你去打听一下，程旭定在哪天回来？还有，王上交营定在哪天？交营的前晚，程旭肯定会在城外，你一定要想个法子出宫，送封信给他。什么事啊？这么要紧？你不需要知道这么多。可是我什么都不知道，怎么办差啊？真儿。这件事情我一时说不清楚，总之，你一定要想个办法出宫，把这封信送到程旭的手上。好。郡主说，此事颇为重大，我还是不知道为何，所以只让我送信过来。郡主还说，此信若你看不懂为最好。若我看得懂呢？若你看懂了，千万千万不要做糊涂事。此地不宜久留，这儿先告退了。这儿，你等等，我有一封信，你帮我转交给明月。素王殿下，殿下要是没有事的话，还请明日再来。就是有事才来的，殿下，闪开！殿下，闪开啊！九王叔，明日交营大典，你我只需领一队亲兵前往，大军压后。这是。这是我府里差来请安的丫头，怎么了？丫头，玉莹交代的事我都已经知道了，我会平安回去的。这是交给他的信，你收好。严海，在。宋人。早就听说小婶婶厉害，对九王叔管得严。果不其然啊，这人还没到家，就已经盯上。军中不得出现女眷，这事我替九王叔记下。说正事儿。正事我不已经说了吗？
攻势礼部传召，明日交营大典，大军压后。你我只需带领一队清兵前往。好，退下吧。尔虞之事，彼已得知。亡羊补牢犹未晚，误导罗网，回天南。当时多谢啊，好在我急中生智，蒙混过关，才没让素王殿下发现我的身份，否则啊，不知道会闹出什么事来。明月，你怎么了？你为什么看完信以后不说话了？程旭找到了素秋，那九殿下那么聪明，岂不是马上就猜到了？真希望程旭看到我的那封信。能够明白一切，取消计划一切准备就绪，以我九杯质地为号，遵命。参见王上，参见王上。冰山，谢王上。上诸位辛苦了，此次胜利与我大胜意义非凡，燕王劳苦功高。这是上苍的护佑，王上的鸿福。令敌人不战而降。好，好，来人！程轩，父王要是能见到你，今日已经可以领兵打仗，心里一定很安稳。谢王上赐酒。启汉，往后要多多向二位叔叔讨教学习。是，谢父王赐教去，我的好兄弟，多谢王上赐酒
阎王，可还有事要向本王禀告？皇上放心，一切妥当。承袭有一事禀告给王上，请王上恕罪。有何事要说，请来说话。多谢王上，请王上稍后。启禀王上，西岐未表。归降之城，特献宝物。什么宝物？这是大西国失踪许久的历代，传国玉玺。传国玉玺。捷报中怎么没有提起？非但捷报中未曾提起，就连全军上下，程旭也是刻意隐瞒。为何？传国玉玺乃是何等重要的宝物，如果专使在回来的路上一旦遇到了什么不测，这消息必然会泄露。万一出了什么差错，臣不知如何向王上交代。九弟啊，心思缜密，此事办得好。兄弟，历代君王的传国玉玺已归我大圣，皇上乃是天命所归，请陛下率领我们神象营的将士们，逐鹿天下，一统江山。万岁！万岁！万万岁！万岁！万万岁！万万岁！平身，谢陛下。下九弟，你的功劳我会记得。程旭不敢鞠躬，只求陛下不要怪罪臣弟有隐瞒之罪。这怎么是罪呢？是我九弟用心良苦，我赏你还来不及。哈哈哈！谢陛下恩典
父王，我真的不知道。告诉我，你跟程旭可是不和？没有不和，只是，只是平日里不太亲近。所谓不亲近，就是指你不太理他，对吧？你是朕的长子，外面的人难免都捧着你，这好话听惯了。自然也就忘记了虚心谦退，反而事事刚愎自用。我曾说你勇猛有余，智谋不足。听闻你不服气，心中颇有些怨言，是吗？儿臣不敢，是你娘亲自己跟人说的，还冤枉了你？这。从劝降西岐，到护送玉玺归来，程旭的才干和智谋，你都见识到了吧？是。你是我儿子，难道我心里不偏袒你？说你是为你好，懂吗？父王教训的是，儿臣，今后定当虚心学习，力求上进。明月，明月。你怎么了？你别吓我！别吓我！就差一点，就差一点。的确是玉玺的玺，好险呐、啊！幸好你提前把此事告诉我。当我听见启汉传话，交营大典那天，大军压后。只让我们率领一队亲兵，先行大典献城。我就知道那封信的警告，千真万确。无论我们在此之前怎么策划，都不会成功的。我们只能先保全自身，储备力量，静候时机，以待来日。不过这次还好有明玉姐姐这封信，不然我们可就酿成大祸了皇帝陛下。起，我大圣建国号为大圣，改元显德，朕将兢兢业业敬天法祖，愿神效迎，君民上下一心，扬我大圣国威。吾皇万岁，万岁，万万岁，拜。万岁！
众卿平身，谢陛下。萧承旭听风，燕王萧承旭，兵不血刃，劝降西齐归顺，成功护送韩国玉玺，功在社稷，利在千秋，家风十亿五千，黄金千两，以示嘉奖。臣，谢陛下隆恩。臣必当竭尽全力，誓死尽忠，以报皇恩。明月，陛下给你准备了庆功宴。你怎么就这样跑出来了？谢谢你又救了我一次，我只恨知道的太晚，竟任敌为亲。我就知道你会如此想，所以我才担心。程旭，现在你要把所有的事情放到心底，谁都不能说。还有程轩，你们行事。都要谨慎，小心，可千万不能冲动。你放心，我已经不再是当年那个傻小子，我会在他身边，慢慢的掌握主动权。西岐之战，你舍命救我。这恩情，我怕是一辈子也还不上了。你冒危送信给我，难不成还要说这些自欺欺人的话吗？关心不假，担忧也是真的。可如今。你我身份有别，为了你，为了我，为了燕王府上上下下，为了整个庸民的百姓，我都会将自己的位置放好。好，那你多加保重。你也保重。绅<笑>士太好了，我怎么那么会押宝，一下子押中两个陛下选的亲王。玉莹，这萧承旭刚刚受了封赏，你不得好好谢谢我。承旭受了封赏是好，可萧启汉也受了重赏，这么一来，岂不是和表妹一般了？哎呦，我就没见过像你这么不知足的人。就拿这回来说吧，你趁萧承旭不在，偷偷整治了府上的侍女可兰，你以为神不知鬼不觉的就能遮过去了？我告诉你。这府里上上下下的眼目可都在议论着呢，怎么传出去了？他们知道什么呀？乱交设备，你就说是不是确有其事？就一个下贱的小浪蹄子，敢跟我抢程序？他活该！你，我真是教不了你了。玉莹，你千万不要再这么争强好胜了，小心程序真的跟你过不去。我就这性子，姨母教的那些我是学不会了，我想做什么就做什么。况且
，好胜有什么不好的？不好胜哪做得了燕王的妻子？姨母，我可听说陛下登基要外封功臣，内封后妃。姨母不好胜，可就别想着那六宫之位了。哼，你这张嘴啊！这中宫皇后的位置，我是够不上了。可现在。我有两位亲王做傍身，再说我的娘家茂州，又不见得输给那雍里。这皇后之下，应该就是我了吧？皇后娘娘驾到。齐姐姐，明月，昨日怎么早早就离了宴席？大家都在喝酒。我觉得心闷，就提前回来了。齐姐姐是找我有什么事吗？如今陛下登基，这宫室啊都要重新营建，才能显出皇家的气派。至于后宫，陛下的意思是一切从简，只立一后四妃。明玉，给皇后娘娘请安。皇上册封齐姐姐为后宫凤仪殿皇后之事，已经喜传了整个皇宫呢。如何立武功啊？陛下有诸多考虑，也许不得不委屈你了。齐姐姐，别这么说，就算我不得一公主位，也不要紧的。那我可不答应。只是，陛下说这内封后妃的学问，跟外封功臣同样深。后妃的地位尊卑，不能只看她是否得到陛下的宠爱，还要考虑到她背后的势力。惠妃。出身七州茂州，又与程旭、萧启汉结成了姻亲，自然不容忽视，所以封为韩德殿淑妃。嗯，这也是应该的。梁妃虽然一直身体欠安，又居在庙中吃斋念佛，可陛下念她最早入府，又是朝中重臣之女，所以封她为素安殿德妃。嗯，你嘛，年纪比他们都小。所以封你为贤妃，居四妃之末，在次序上是委屈你了。明玉觉得不委屈，齐姐姐知道我不喜欢与别人争长短的。陛下担心你会不悦，可我就知道你心胸宽。其实还有贵妃一位，按理说是要留给有皇子的人的，那自然是萧启汉的生母了。他呀。不识大体，若封为一公主位，怕是压服不住众人的。那这可怎么办呢？陛下赐蓝美人及光格，封为蓝昭仪。至于这空缺的贵妃之位，陛下连名字都没有想好，暂时空着，就看到时候谁有这个福分了。皇上赏赐永宁。殿贤妃娘娘，白玉手镯一对儿，流烟云霞簪一只，紫气流光耳环一对儿，紫羽纱扇一把，赐蓝田玉绣鞋一双，明珠一对儿，雕花香炉一对儿。谢陛下。老奴告退。明月，我不能对你保证什么，承诺什么。爱你护你，已经是我这么多年的一个习惯了。真的觉得于心不安，那就帮我把这个荷包修完吧。明月，这陛下赏赐了好多，你不看看吗？你说，我怎么总是绣的不像个鸳鸯呢？
原来是因为这事啊！你呀、啊，这抓马鞭的手突然抓起了绣花针，自然得好好练一练了。啊，对了，陛下赏的这些，你去给各宫都送一点。好。朕的赏赐，看都不看，怎么不入你眼啊？臣妾给陛下请安，快起来。谢陛下。总见你在读书，倒是第一次见你做女工啊，是一对鸳鸯，正好朕。少一个贴身用的香囊，不如这个就送给朕吧。臣妾刚学会刺绣，这个只是绣着玩的，入不了陛下的眼。只要是你绣的，朕就喜欢。嗯，不如臣妾为陛下绣个龙城祥云如何？一呢，可以为陛下登基而贺；再者，陛下随身携带，又能配得上陛下尊贵的身份。好，听你的。哎，朕乏了，今日就在这儿吧。哎，陛下，大圣心里国号，臣妾近日在为国祈福，许愿、吃斋、念佛，九九八十一日呢。不如陛下就去齐姐姐那儿吧。朕的赏赐，你看都不看，现在又把朕往外赶。贤妃，自你从西岐回来之后，倒是与朕生分了。说说看，你这心里又藏着什么小心思呢？陛下言重了，臣妾怎敢与陛下生分呢？你听听，这说话都不如之前自在了。怎么，在为封妃之事和朕知心呢？当然不是，臣妾被封为贤妃，已万分感恩。臣妾今日真的是一心为民，为国祈福。好一个为国祈福，倒是朕耽误了你的正事。明玉，偶尔耍点小脾气，朕可以当成是情趣，但不要以为朕会一而再、再而三的纵容。贤妃，你看这把兰昭仪给气的，为皇上生了个长子，却连一妃的位置都没争到，好可怜啊！好在陛下封了大殿下为亲王，这也是一种安慰。淑妃，贤妃，快别多礼了，我们才为兰昭仪到脑呢，怎么，你也过来看你的生母了？娘亲唤我过来，可能是因为身子不舒服。我看他多成是心病，所以你一定要好好劝劝他，别让他钻牛角尖。我们快走吧，你们好好叙叙旧。是我们都下去了。是。你没看见韩德殿那位得意的样子，让我脑上加脑，我就知道他给你说亲就没安什么好心。齐汉，哎，你以后可不能胳膊肘往外拐，扔下亲娘去孝顺他了。娘亲啊，你，你让让我说你什么好？还是贤妃会说话，她安慰我，说整个后宫啊，就我的儿子最有出息，还封了亲王，这才让我心里舒坦了些
，贤妃啊，说的也都是正理。所以不管怎么说，您还有我呢。放宽心，身子骨最重要。说的也对，毕竟我有指望。妃位算什么？我偏要好好活着。嗯，以后让韩德殿那位跪下来，叫我皇太后。娘亲，这种话以后千万不要再说。我说错了吗？陛下以后不传位给你，传位给谁啊？您现在就开始算计着传位的事情，还说自己要当皇太后，这让别人听见，还不得说您是在诅咒父皇，传到父皇的耳朵里，你让他怎么想？那还了得？我。我就是私下跟你说说，有谁会听得去？你可饶了我吧！父皇前两天训了我一顿，还不就是因为你口无遮拦？因为我？啊！听闻你不服气，是你娘亲自己跟人说的，还冤枉了你。我当时心里不服，回来也就跟您抱怨了几句，那怎么就传到了父皇的耳朵里了？我。跟别人说啊！行行、啊，我只求啊，您以后少开尊口，少给我惹是生非就好了。我没给你惹是生非，倒是你，一定要好好做出个样子来，别再让他说什么有余，什么不足。那我还不够努力啊！我只是这几次运气不好，每次都让九叔给比下去。萧承旭，这个萧承旭，有什么好的？我也气了，尤其是这次玉玺的事情，父皇当时是不在场，他不知道当时的情况。当时，当时怎么了？哎，吉汉，吉汉！哎，我的果子。做什么？嬴政，我有很重要的事情要问你。贤妃还在房里等我伺候呢，如果没事的话，我先走了。占西齐的时候，你为何夜上军营？你找九皇叔到底做什么？你在说什么？我听不懂。我认得这个少主，那天晚上我看到的黑袍侍女就是你，对不对？当时九皇叔还说是他府上的侍女，你们到底在搞什么阴谋啊？天底下相似的人很多，相似的手镯更多。殿下一打眼，就往我身上按罪状，我不认。看错了，我肯定没看错。看来今天贤妃这茶，我算是喝对了。陛下，臣妾想把陛下恩赐的画挂于这殿中，您觉得哪幅比较合适啊？这幅吧。跟臣妾想的一样。去，明天好好挂上。是，淑妃。陛下，这册封后妃后，贤妃就唤上臣妾去见了兰昭仪。贤妃的确处事周全，为人性子好又随和，对手下的婢女更是好的无话可说。只不过，只不过什么？不过他对手下人的确有些太过于纵容。落得他人口实。前些日子，我看到启汉跑到东明院去亲自责问一个女官，就是贤妃贴身的那个真儿，说什么真儿和燕王勾勾搭搭。燕王率兵攻打西岐的时候，那丫头竟然胆大包天，私自出宫，偷偷跑到营地去幽会
，被启汉撞了个正着。这个贤妃真得好好的看好这手下的婢女，免得落得别院口实。他出宫私会，是什么时候的事儿？就是陛下出宫迎接燕王凯旋的前夕吧。你说没看清，可朕怎么听说，你已经认出了？那就是贤妃的侍女，真儿